அஸ்லாம் வலைக்கம் இன்னைக்கு நான் எங்கள் வீட்டு ஸ்பெஷல் சமையலில் கொடுவா மீன் ஃப்ரை அது வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுவா மீன் ஃப்ரை தென் வந்து கொடுவா மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்றதை பற்றி சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த கொடுவா மீனில் வந்து அந்த மண்டை அந்த செனை எல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ மிச்ச உள்ள மீனை வந்து மெயினாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பீசஸாக வந்து கொடுவா மீனில் வந்து நல்ல பீசஸாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி பீஸ் நல்லா க்ளீன் பண்ணி இதை வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தா மொத்த மசாலா தூள் நம்ம தனியாக ஜீரகம் பெருஞ்சீரகம்லாம் போட்டு செய்வோம்ல அது வந்து ஒரு ஸ்பூனு தென் வந்து உப்பு உப்பு வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க தென் வந்து மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூனு தென் கார்ன்ஃப்ளோர் ஒரு ஒன் ஸ்பூன் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் தென் ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் தென் மெயின் வந்து அது தான் தக்காளி ஜூஸ் அந்த தக்காளி இருக்குதுல அதை நல்லா பிழிஞ்சு அதில் இருந்து ஜூஸ் எடுத்துட்டோம் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என்னுடைய வீடியோ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் வெதர் இட் மீ பி பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் ப்ளீஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா ஃபிஷ்ஷையும் வந்து ஒரு பவுலில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறோம் தென் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒன்று ஒன்றா அதை பாருங்கள் அந்த ரெட் சில்லி பவுடர் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிடுறோம் தென் வந்து இந்த மொத்த மசாலா தூள் சாரி மஞ்சத்தூள் இது மஞ்சத்தூள் தென் வந்து இந்த மொத்த மசாலா தனியாக ஜீரகம் அதெல்லாம் போட்டு செஞ்சுருப்போம்ல அது தென் வந்து உப்பு உப்பு போட்டு ஏற்கனவே கழிவு இருந்தால் கொஞ்சம் பார்த்து உப்பு போட்டுக்கோங்க தென் வந்து இந்த டொமேட்டோ ஜூஸ் ஓகேவா லெமன் புளியெல்லாம் கூட ஊற்றலாம் அதெல்லாம் விட இது நல்லாயிருக்கும் பிகாஸ் வந்து ஃப்ரை பண்ணும் போது தெரிக்காது இந்த தக்காளி இது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபைனலாக வந்து இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இதை பாருங்கள் நான் வந்து அந்த பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து ஏதாவது ஒரு இதில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் அது மாதிரி நியர்லி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து நல்லா இருந்தனா சூப்பராக வரும் ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட் அதெல்லாம் என்னங்க சூப்பராக இருக்குது அதை விட சூப்பரான ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து நம்ம வீட்டிலே சூப்பராக செஞ்சு சாப்பிட்லாம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இது நியர்லி வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து இது மேக்னடைஸ் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இது எப்படி ஃப்ரை பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வந்து இந்த ஃபிஷ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து மேக்னடைஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் வந்து இதை ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் அதை பாருங்கள் ஒரு சட்டியில் வந்து ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு நல்லா ஆகிடுச்சு ஸோ அட் திஸ் டைம் வந்து நம்ம இப்போ ஒன் பை ஒன் இதை போட்டு இது பண்ணுவோம் இது வந்து நல்லா வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு சைடும் வந்து டூ மினிட்ஸ் வேகணும் அப்போ தான் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஓகே ஒரு சைடு வந்து பாருங்கள் இப்படி மூவ் பண்ணும் போதே வந்து இது நல்லா வந்து மூவ் ஆகுதா இந்த பாருங்கள் இப்படி மூவ் பண்ணும் போதே இல்லாட்ட வந்து அந்த மீன் வந்து திஞ்சிடும் அப்படி மூவ் ஆகாட்ட வந்து அந்த மீன் வந்து திஞ்சிடும் ஸோ இது வந்து நல்லா இதாகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை ஒன் பை ஒன் வந்து திருப்பி விட்டு அதுங்க நல்லா சூப்பராக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வந்து மொதல் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வச்சோம் இது ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் போதும் பிகாஸ் ஆல்ரெடி வந்து மேலே கூட ஒரு காலாக கால் நிமிஷம் ஓகே நம்மளுடைய ஃபிஷ் வந்து சூப்பராக வந்து ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த பாருங்கள் ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒன் பை ஒன் வந்து இதை எடுத்துடலாம் நம்மளுடைய அருமையான கொடுவா மீன் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க சூப்பராக இருக்கா பார்க்கும் போதே வாய் வருதா கொடுவா மீன் ஃப்ரை வந்து அந்த இதை வந்து அன்பீட்டபிள்ங்க இதுக்கு இந்த டேஸ்ட்டுக்கு வந்து நியரஸ்ட் எதுவுமே கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்களும் வந்து வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப பிடிக்கும் என்னுடைய கொடுவா மீன் கிரேவி எப்படி செய்யறதுன்றதை பற்றி காட்டுறேன் 
இப்போ நம்ம வந்து கொடுவா மீனுடைய கிரேவி எப்படி செய்கிறது கொடு கொடுவா மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் நல்ல பீசஸ்லாம் எடுத்து மிச்சம் இந்த மண்டை இந்த மாதிரி செனெல்லாம் எடுத்து தனியாக வச்சுட்டேன் ஓகே இப்போ வந்து இது செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து ஆனியன் ஒரு பெரிய ஆனியன் வந்து ஒன்று சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தென் டொமேட்டோ தக்காளி கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் பீசஸ் ஆஃப் டொமேட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன் தென் வந்து முள்ளங்கி அந்த முருங்கக்காய் போட்டு வந்து நான் இந்த மீன் குழம்பு வைக்க போகிறேன் முள்ளங்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக எண்ணெயில் வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் தென் வந்து முருங்கக்காய் ஒரு பீஸ் முருங்கக்காய் எடுத்திருக்கேன் தென் வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபோர் ஸ்பூன் வந்து மொத்த மசாலா தோல் தென் வந்து ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் தென் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு வந்து வெ கருவேப்பில்லை கொஞ்சமாக வந்து சோம்பு வெந்தயம் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சட்டியில் வந்து எண்ணெயை நல்லா வந்து காய வச்சிட்டோம் முதல்ல வந்து இந்த சோம்பு போட்டுருங்க தென் வந்து சோம்பு வெந்தயம் இது ரெண்டுத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஆனியன் ஆனியன் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இந்த மிச்சம் இருக்கிற இந்த கருவேப்பிள்ளையும் வந்து இதில் நம்ம போட்டுடலாம் ஆட் பண்ணிடலாம் அப்போ தாங்க வாசனை வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் யார் யாரையாவது நம்ம இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அது எப்பேற்பட்ட ஆளாக இருந்தாலும் அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ணணுன்னா பெஸ்ட்டு வே வந்து என்னென்ன வந்து சமையல் தாங்க சமையல் வந்து நல்லா பண்ணால் சூப்பராக எப்பேற்பட்ட ஆளை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் இந்த நான் வைக்கிற மீன் குழம்பு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வரும் ஓகே நம்ம இது வந்து பாருங்கள் அந்த பிங்கிஷ் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ரொம்ப ப்ரௌன் கலராலாம் ஆக வேணாம் கரிஞ்சிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ அட் த ஸ்டேஜில் வந்து இந்த டொமேட்டோஸை வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிடுறோம் தக்காளி நிறையா போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் வந்து வேகட்டும் இது வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகுங்க நல்லா வந்து இந்த தக்காளி வந்து நல்லா ஸ்மேஷ் ஆச்சுன்னா சூப்பராக குழம்பு கிரேவி வந்து நல்லா வரும் ஆ ஓகே வந்து இப்போ வந்து நல்லா வெந்துருச்சுங்க இந்த பாருங்கள் நல்லா வந்து வெந்துருச்சு இந்த பாருங்கள் இப்படி நசுக்குனாலே நல்லா வந்து ஸ்மேஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ அட் திஸ் ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா மசாலா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்மளுடைய இதை வந்து கரியாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இந்த மசாலாவை ஆட் பண்ணிடுறோம் ஓகே அப்புறம் வந்து நம்ம இந்த காஞ்ச மிளகாய் தூளையும் ஆட் பண்ணிடுறோம் ஓகே இப்போ ஒரு லைட்டாக வந்து ஒரு கிண்டு கிண்டு கிண்டி விட்டுட்டா ஓகே இப்போ நம்ம இதில் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணி கிளறி விடுறோம் ஓகே இந்த கிரேவி வந்து நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் எதுவும் பண்ணிடாதீங்க இன்னும் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து இது வந்து நல்லா வேகட்டும் நம்ம அது வரைக்கும் மூடி வைப்போம் ஓகே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகட்டும் ஓகே பாருங்க நம்மளுடைய கிரேவியோட அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து நல்லா சூப்பராக வந்துருச்சு ஓகேவா இது வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம நல்லா இந்த மசாலா வந்து கொதிக்க வச்சா தான் வந்து இந்த மாதிரி வரும் இல்லாட்ட வந்து அந்த மசாலா ஸ்மெல்லோட நல்லாவே இருக்காது ஸோ அட் தி ஸ்டேஜில் வந்து இந்த எடுத்து வச்சுருக்க ட்ரம் ஸ்டிக்கு அதே வந்து இந்த முள்ளங்கி இதையும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடுறோம் முள்ளங்கி வந்து நல்லா வதங்கி இருக்கணும் அப்புறம் வந்து இந்த மீனில் இந்த செனை மட்டும் வந்து ஃபைனலாக வந்து போட்டுப்போம் ஸோ அதை வந்து நான் எடுத்து நான் தனியாக வச்சிருந்தேன் மிச்ச எல்லா பீசஸையும் வந்து இதில் இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஓகே இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இதை பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு புளியை வந்து இவ்வளோ வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஓகே இதையும் வந்து இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிடுறோம் இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து கிளறி விட்டுருங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த எத்தனை பேர் வீட்டில் வந்து இந்த மீன் குழம்பில் முள்ளங்கி போடுவீங்கன்னு தெரியாது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் முருங்கக்காய் தான் மோஸ்ட்லி எல்லோரும் போடுவீங்க இது பர்மா ஸ்டைல ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை வந்து எப்படியே வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஸ்லிமில் வச்சுருங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வைக்காதீங்க டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இது வந்து நல்லா குக் ஆகட்டும் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணல ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிவிடுங்க 
உப்பு வந்து ரொம்ப கடைசியில் ஆட் பண்ணால் நல்லாவே இருக்காது அந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஃபிஷ் இதுலேயுமே வந்து உப்பு வந்து பிடிக்காது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நியர்லி ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகே பாருங்கள் நம்மளுடைய வந்து சூப்பரான கொடுவா மீன் குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அட் த ஸ்டேஜ் ஃபைனலாக வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் பிஃபோர் இந்த எடுத்து வச்சுக்க இந்த சினையை வந்து இதில் போட்டுடலாம் சினை வேணான்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க நீங்கள் அதை எப்படி பண்ணணுமோ பண்ணிக்கோங்க சூப்பராக இருக்கும் சினை கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தென் வந்து ஃபைனல் ஃபைனலாக வந்து இந்த கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் அந்த பச்சை மிளகாய் ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் ஓகேங்க இப்போ வந்து இது இன்னும் வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் கொதிச்சு எதுனா போதும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து கொடுவா மீன் கிரேவி நல்ல நல்ல பீசஸாக எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி பீசஸாக எடுத்துக்கோங்க தென் வால் பகுதியெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க ஓகே இந்த அளவுக்கு கொடுவா மீன் எடுத்தாச்சு அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தக்காளி நியர்லி வந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டொமேட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் தென் வந்து சாப்பிட ஆனியன் நல்லா வந்து இந்த மாதிரி மெலிசா உள்ள ஆனியன் வந்து நல்ல பெரிய ஆனியனாக ஒரு ரெண்டு ஆனியன் எடுத்துக்கோங்க பிகாஸ் நம்ம வேறு எந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸும் சேர்க்க போகிறதில்ல இதில் தான் வந்து அந்த கிரேவி கிடைக்க போதும் தென் வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை தென் வந்து கொஞ்சமாக வந்து சோம்பு தென் வந்து பூண்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு பூண்டு வந்து நச்சு எடுத்துக்கோங்க வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து ஒரு கடாயில் நல்ல ஆயில் போட்டாச்சு தென் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சோம்பை போட்டுடுறோம் தென் வந்து இந்த சாப்பிட ஆனியன் இந்த ஆனியனை வந்து எல்லாமே நம்ம வந்து இதில் போட்டுருவோம் கொஞ்சம் இது வதங்கட்டும் பிகாஸ் வந்து இதில் உள்ள நமக்கு கிடைக்க போகிற கிரேவி வந்து இந்த ஆனியன் டொமேட்டோ வச்சு தான் நமக்கு வந்து அந்த கிரேவி நல்லா கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் வதங்கட்டும் பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் வந்து பிங்கிஷ் கலர்லேயும் இருக்கக்கூடாது கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்லேயும் ஆகக்கூடாது நல்லா ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கணும் இல்லாட்ட வந்து நல்லா இருக்காது ஓகே அட் தி ஸ்டேஜில் வந்து இந்த நம்ம தட்டி வச்சுருக்க இந்த பூண்டு இந்த பூண்டையும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடுறோம் தென் வந்து டொமேட்டோஸ் இந்த மாதிரி நல்ல சின்னதாக மெலிசாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் சீக்கிரம் குயிக்காக குயிக்காகும் ஏன்னா ஃபுல்லாகவே இது எல்லாத்தையுமே ஸ்மேஷ் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த ஜூஸியாக இருக்கிற கன்சிஸ்டன்சி தான் நமக்கு வந்து கிரேவியாக கிடைக்க போகுது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இல்லை கொஞ்சமாக வந்து இந்த கருவேப்பில் இதை போட்டு அப்படியே வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் இது வந்து வேகட்டும் ஓகே டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்க நல்லா வந்து ஓரளவுக்கு வந்துடுச்சு இந்த இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நசுக்கி விடுங்க அப்போ வந்து இந்த ஜூஸி வந்து ஃபுல்லாக இதில் இறங்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க கொடுவா மீன் கிரேவிக்கு வந்து ஈக்குவலைஸ் எதுவுமே பண்ண முடியாது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு பக்குவத்துக்கு வந்துருச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து வீ கேன் ஆட் இந்த ரெட் சில்லி பவுடரை வந்து ஆட் பண்ணிடுறோம் வேறு எதுவுமே போட போகிறது இல்லைங்க இந்த வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு இந்த மிளகாய் இது இதில் எந்த ஸ்டேஜ்லேயும் வந்து நம்ம உப்பையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ வந்து ரொம்ப இல்லை லைட்டாக கொஞ்சம் வந்து வாட்ரு இங்க பாருங்க இப்பே வந்து இந்த கிரேவியோட இது வந்து எவ்வளவு சூப்பரா வருதுன்னு ஒரு 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 நிமிஷம் ரொம்ப இல்ல ஒரு நிமிஷம் இருக்கட்டும் ஓகே இந்த கிரேவி நல்லா வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து இதை பாருங்க இந்த அளவுக்கு புளி இவ்வளோண்டு ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளியை வந்து இந்த மாதிரி தண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இது வந்து புளிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணுன்றவங்களுக்கு இந்த லைட்டாக இந்த புளி போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அது இல்லாமல் கூட சூப்பராக இருக்கும் அட் தி ஸ்டேஜில் வந்து இந்த கொடுவா மீன் இதை வந்து இதில் போட்டுடலாம்
கடுவா மீன் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இதில் வந்து இந்த கிரேவியை வந்து ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு மாங்காய் மாங்காய் பீஸ் வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறேன் நல்ல புளிப்பு மாங்காவாக இருந்தால் கூட புளிப்பு மாங்காய் நல்ல புளிப்பு மாங்காவாக இருந்தால் டோன்ட் ஆட் புளி ஆட் பண்ணாதீங்க தென் வந்து இது கொஞ்ச நேரம் வந்து இது வேகணும் ஃபைனலாக வந்து இதில் வந்து பச்சை மிளகாவும் கொத்தமல்லியும் போட்டால் நம்மளுடைய சூப்பரான கொடுவா மீன் கிரேவி வந்து ரெடி ஓகே இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் அதுவே அப்படியே குக் ஆகட்டும் அதை மூடியே வந்து தமிழ வச்சிடுவோம் ஓகே இங்கே பாருங்கள் நம்மளுடைய கொடுவா மீன் கிரேவி வந்து நல்லா சூப்பராக வந்துடுச்சு ரொம்ப வந்து திக்காக இருக்கு அந்த ஜூஸி இதுவே இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க லைட்டாக வேணால் கொஞ்சமாக ஒரு டூ ஆர் த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஆல்ரெடி அந்த தக்காளி அந்த வெங்காயம் கொஞ்சமாக நம்ம ஒரு எவ்வளோண்டு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் தான் வந்து அதில் புளி தண்ணி ஊற்றிருப்போம் அதுலேயே வந்து எந்த அளவுக்கு வந்துருக்கு பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க லைட்டாக வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து கொத்தமல்லி போட்டுடலாம் தென் வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கணும்னா கண்டிப்பாக பச்சை மிளகா மஸ்டர் ஸோ பச்சை மிளகாவும் போட்டுடலாம் இன்னும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் முடிஞ்சதுன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷ்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒன் மினிட் ஓவர் நல்லா வந்து குக் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்மளுடைய கொடுவா மீன் கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் சூப்பராக வந்திருக்கா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அடுத்து வந்து மிச்சம் இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் வச்சு நம்ம குழம்பு செய்யலாம் 